हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जिंक धातु के निष्कर्षण की खड़े रिटार्ट वाली विधि इस विधि में हम जिंक का निष्कर्षण करेंगे इस विधि में निम्नलिखित पद होते हैं इसका पहला पद होता है सांद्रण इसका दूसरा पद होता है भर्जन इसका तीसरा पद होता है अपचय और इसका चौथा पद होता है शोधन बच्चों हम पढ़ेंगे इसका पहला पद सांद्रण इसके पहले पद में जिंक अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है इसमें जिंक अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है इसका दूसरा पद है भर्जन भर्जन में हम सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में डालकर वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं जिससे जिंक ऑक्साइड बनता है सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में डालकर वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं जिससे जिंक ऑक्साइड बनता है अब हम इसके तीसरे पद में आते हैं इसका तीसरा पद है अपचय इस पद में भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं अब इन गोलों को पच्चीस फीट ऊंचे खड़े रिटार्ट वाली भट्टी में भर दिया जाता है भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर छोटे छोटे गोले बना लेते हैं और इन गोलों को 25 फीट ऊंचे खड़े रिटार्ट वाली भट्टी में भर दिया जाता है अब इस भट्टी को प्रोड्यूसर गैस के द्वारा 1400 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है इस भट्टी को प्रोड्यूसर गैस के द्वारा 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाता है जिससे जिंक ऑक्साइड के अपचयन से जिंक की वाष्प बनती है इस जिंक की वाष्प को संगनित्र में एकत्रित किया जाता है और यहाँ इसे ठंडा किया जाता है जिससे सिंतानो से इंटानो प्रतिशत शुद्ध जिंक प्राप्त होती है इसे स्पेल्टर कहते हैं इस क्रिया में बनी सीओ गैस ईंधन के रूप में काम आती है और भर्जित अयस्को को इस भट्टी में डालते रहते हैं तथा तो राग आदि शेष अवशेष नीचे से बाहर निकल जाते हैं अतः यह एक निरंतर विधि है मैंने कहा प्रोड्यूसर गैस के द्वारा इस भट्टी को चौदह डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं जिससे जिंक ऑक्साइड के अपचयन से जिंक की वाष्प बनती है इस जिंक की वाष्प को संगनित्र में एकत्रित करके ठंडा कर दिया जाता है जिससे सिंतानो से इंठानो परसेंट शुद्ध जिंक प्राप्त होती है इसे स्पेल्टर कहते हैं इस क्रिया में बनी सीओ गैस ईंधन के रूप में काम आती है और भर्जित अयस्क को इस भट्टी में डालते रहते हैं और राख आदि शेष अवशेष नीचे से बाहर निकल जाते हैं अतः यह एक निरंतर विधि है इसके चौथे पद की बात करेंगे भर्जित अयस्क भर्जन की क्रिया से प्राप्त जिंक को विद्युत शोधन विधि के द्वारा शोधन किया जाता है 